السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأشرفان الأتمان الأكملان على محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أن بكم مذكركم يا إسلامي يا سهودر يا سهودر خلي طول هاي خلي Wiru tabakum sura fatiha walangum nyacin dan ikhlas entah ni kelchin munda awal deh tholari deh ugalani barium sandi padil teri makhlci ada hindro anband Islamiya sahodara sahodari kelay. Nama ikhlasnya mukiman apa le sindan ikhlasi munway teri hindro adre modal awal dah ke. Nama இந்த சூரத்துல் பாதிகாவிலே உள்ள ஒவ்வொரு வசனத்தை ஓதக்கூடிய நேரத்திலும் அல்லாஹ் சுபஹானஹு வ தஆலா நமக்கு பதிலளிக்கின்றான் என்ற சிந்தனையை நமது தொழுகையிலே நாம் கொண்டு வர வேண்டும். அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன் அர் ரஹ்மானிர் ரஹீம் மாலிக் யவ்மித்தீன் இய்யாக நஅ்புது வ இய்யாக நஸ்தஈன் என்று ஒவ்வொரு வசனத்தை ஓதும் பொழுதும் அல்லாஹ் சுபஹானஹு வ தஆலா கூறக்கூடிய அந்த பதில்களை நமது சிந்தனையிலே கொண்டு வர வேண்டும். அது முதலாவது விடயம். இரண்டாவது விடயம் என்னவென்று சொன்னால் இந்த சூரத்துல் ஃபாத்திஹா சில முக்கியமான விடயங்களை உள்ளடக்கி இருப்பதோடு சில மூன்று மூன்று பிரிவுகளாக இந்த சூராவை நாம் பிரித்து பார்த்தோம் முதலாவதாக அந்த சூரா அல்லாஹ்வுடைய புகழை சொல்கிறது இரண்டாவது பிரகடனம் அல்லாஹ் தஆலா வணங்குவதற்கு தகுதியானவன் என்ற பிரகடனத்தை செய்கின்றது மூன்றாவது அல்லாஹ்விடத்திலே பிரார்த்தனை நேர்வழியை கேட்டு நாம் அல்லாஹ்விடத்திலே பிரார்த்தனை புரியக்கூடிய இந்த மூன்று பகுதிகளை இந்த சூரா உள்ளடக்கி இருக்கிறது அதே நேரத்தில் குர்வானுடைய முக்கியமான மூன்று அடிப்படைகளை இயும் இந்த சூரா உள்ள அடக்கி இருக்கிறது முழு குருவானையும் நாம் முக்கியமான மூன்று அடிப்படைகளுக்குள் சுருக்கி விடலாம் அதிலே முதலாவது அல்லாவை புகழ்தல் இரண்டாவது ஏவல்களும் விளக்கல்களும் மூன்றாவது வாக்குறுதிகளும் எச்சரிக்கைகளும் இந்த மூன்று விடயங்களையும் இந்த சூரா உள்ள அடக்கி இருக்கிறது என்ற இந்த முக்கியமான மூன்று சிந்தனைகளை நாம் தொழுகையிலே நிலைவில் கொள்ள வேண்டும் அடுத்ததாக ஆண்டார்ந்த சகோதரர்கள் இன்று நாம் இந்த சூரத்துல் ஃபாத்திஹா ஓதுவதற்கு முன்னால் சூரத்துல் ஃபாத்திஹா ஓதுவதற்கு முன்னால் ஒரு முக்கியமான ஒரு விடயத்தை நாம் செய்கின்றோம் அதுதான் அஹூது பில்லாஹி மின ஷைத்தானிர் ரஜீம் அஹூது பில்லாஹி மின ஷைத்தானிர் ரஜீம் என்று செல் கேட்கக்கூடிய பிரார்த்தனை என்று கேட்கக்கூடிய பிரார்த்தனை இந்த பிரார்த்தனையை பொறுத்தவரையில் அன்பார்ந்த சகோதரர்களே அல்லாஹ் சுபஹானஹு தஆலா சூரத்துல் நஹலிலே நமக்கு கட்டளை இடுகின்றார் சூரத்துல் நஹல் تنوتي التاوز وسرت إلى الله تعالى نسوع الرحمن فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم نقل قرآن وذو ذك منال إن شيء نقل الله بدتره نقل بعدها بتيرن قل الله بيكون بعدها بتيرن قل يدري يرندي من الشيطان الرجيم يدري تري يبتة شيطان يدري تري يرندي بعدها بتيرن قل إن الله سبحانه وتعالى سوعه الرحمن فإنا بيكون تلوه إلى نام نما ذو وذا لي آرام بيبتة ذك منال இந்த சூரத்துல் ஃபாத்திஹாவுக்கு முன்னால் நாம் இந்த அவுது பில்லாஹி மின ஷைத்தானிர் ரஜீம் என்று ஓதுவது சுன்னத்தாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது இன்னும் சில அறிஞர்கள் கட வாஜிப் என்றெல்லாம் சொல்லியிருக்கிறார்கள் ஆனால் சரியான கருத்து சுன்னத் என்பதுதான் ரைட் இப்பொழுது நாம் இந்த அவுது பில்லாஹி மின ஷைத்தானிர் ரஜீம் என்று சொல்வதிலே பல்வேறு விதமான கருத்துக்கள் தாத்பரியங்கள் உள்ளடங்கி இருக்கின்றன என்பதை நாம் பார்க்க கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம் அந்த இன்றைய நமது வகுப்பிலே இன்ஷா அல்லா நாம் அந்த சிந்தனையை தான் பார்க்க இருக்கணும் இந்த அவுது பில்லா பின் ஷேத்தானி ரஜீம் என்று ஓதக்கூடிய நேரத்திலே நாம் என்ன எதனை நமது சிந்தனையிலே கொண்டு வர வேண்டும் என்பதை நாம் பார்க்க இருக்கின்றோம் அன்பார் சகோதரர்களை அலிஸ்தி ஆதா என்பதாக சொல்வார்கள் அவுது பில்லா பின் ஷேத்தானி ரஜீம் என்று கூறுவதற்கு அரபியிலே அலிஸ்தி ஆதா பாதுகாப்பு தேடுதல் ஒரு தீங்கில இருந்து பாதுகாப்பு தேடுதல் அவுது பில்லா பின் ஷேத்தானி ரஜீம் என்பதை எதற்கு பயன்படுத்த வேண்டும் ஏதாவது தீங்குகளில் இருந்து நாம் பாதுகாப்பு தேடுவதாக இருந்தால் அந்த நேரத்தில் இந்த அவுது பில்லா பின் ஷேத்தானி ரஜீம் என்பதை பயன்படுத்த வேண்டும் அதனால் தான் நாம் கோபம் ஏற்பட்டாலும் அவுது பில்லா பின் ஷேத்தானி ரஜீம் என்று சொன்னால் நமது கோபம் சென்றுவிடும் ஏன் அது ஷேத்தானுடைய புறத்திலிருந்து வரக்கூடியது என்பதாக நம்ம சொல்லுவதாக வாரி செல்வம் சொல்கிறார்கள் அப்போ எனவே அன்பார் இந்த சகோதரர்களே அப்போ இதனுடைய கருத்து என்ன அல்லாஹ் சுபஹான முத்த ஆள அவளத்திலே நாம் பாதுகாப்பு தேடுகிறோம் எதில இருந்து பாதுகாப்பு தேடுகிறோம் ஷெய்தாலிடத்திலிருந்து பாதுகாப்பு தேடுகிறோம் அப்படி ஷெய்தால் என்ன நமக்கு தீங்குகளை செய்து விடுவான் என்று கேட்டால் அன்பா அந்த சகோதரர்களே இந்த ஷெய்தான் நமது மார்க்க விடயத்திலே நமக்கு ஏதாவது தீங்குலைப்பதற்கு விட்டும் அதே நேரத்தில் நமது உலக காரியங்கள் ஏதாவது ஒரு விடயத்திலே தீங்குலைப்பதை விட்டும் 
அல்லது அல்லாஹ் சுபான முத்தால எனக்கு கற்றை இட்டதை செய்யாமல் என்னை தடுப்பதை விட்டும் அல்லது தடுத்தவற்றை செய்வதை விட்டும் நம்மை தடுப்பதை விட்டும் செய்தால் சில வேளை அல்லாவுடைய கட்டளைகளை செய்யாமல் நம்மை தடுப்பதற்கு முயற்சி செய்வான் அல்லது அவனுடைய தடைகளை செய்யுமாறு நமக்கு நம்மை ஆர்வம் ஊட்டுவான் செய்தான் ஏமாற்றுவான் இவைகளை இப்படியான விடயங்கள் செய்தான் என்னை ஈடுபடுத்திவிடக்கூடாது என்பதை விட்டும் அல்லாவிடத்திலே பாதுகாப்பு தேடுகிறோம் அன்பாந்த சகோதரர்களே அப்போ இதனை ஓதும் பொழுது நாம் என்ன சிந்திக்க வேண்டும் இவ்வளோ விடயங்கள் என்று பாதுகாப்பு தேடுவது மாத்திரமின்றி நாம் இந்த இடத்திலே நமது பலவீனத்தை ஒத்துக்கொள்கின்றோம் அல்லாவுடைய ஆற்றலை ஏற்றுக்கொள்கின்றோம் என்ற சிந்தனை நமக்கு வர வேண்டும் இந்த சைத்தானத்திலிருந்து நாம் அல்லாவின் இடத்திலே பாதுகாப்பு தேடக்கூடிய இடத்திலே நாம் நமது பலவீனத்தை ஏற்றுக்கொண்டு அல்லாவுடைய ஆற்றலை நாம் ஏற்றுக்கொள்கின்றோம் என்ற எண்ணம் நமது உள்ளத்தில் ஆழமாக பறிய வேண்டும் ஏனென்று சொன்னால் அன்பார்ந்த சகோதரர்களே இந்த ஷெய்தான் என்பவன் மறைவாகத்தான் இருக்கிறார் நம்மால் காண முடியாது நமது பார்வைக்கு அப்பாற்பட்டவன் அப்ப எனவே இப்படியான ஒரு உள்ரங்கமான ஒரு எதிரி இந்த ஷெய்தான் உலகத்தில் மனிதனுக்கு இரண்டு விதமான எதிரிகள் இருக்கின்றார்கள் ஒன்று மனித மனித எதிரிகள் மனிதர்களில் இருக்கும் ஒருவருடைய எதிரிகள் அதே போல ஷெய்தான் என்று சொல்லக்கூடிய மறைமுகமான எதிரி மனிதன் நேரடியான எதிரி ஆனால் இந்த ஷெய்தான் என்பவன் மறைமுகமான எதிரியாக இருக்கின்றார் அல்லாஹ் சுபான முத்தாலா இந்த இரண்டு எதிரிகளுடனும் நாம் எவ்வாறு நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று வெவ்வேறான வித்தியாசமான வழிகாட்டுதல்களை நமக்கு அல் குர்வானி மூலமாக வழங்கியிருக்கின்றான் என்பதை நமக்கு பார்க்க முடியும் அல் குர்வான் அல் குர்வானிலே அல்லாஹு தாலா மூன்று அத்தியாயங்களிலே இந்த வெளிரங்கமான மனித எதிரிகளுடன் நாம் எவ்வாறு நடக்க வேண்டும் அதே நேரத்தில் இந்த உள்ரங்கமான மறைமுகமான எதிரியான இந்த ஷெய்தாலுடன் நாம் இவ்வாறு நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று வித்தியாசமான வழிகாட்டல்களை நமக்கு அல்லாஹ் சுபான உத்தர மூன்று இடங்களில் சொல்கின்றார் மூன்று இடங்களில் ஒரே விதமான வழிகாட்டல் ஏனென்று சொன்னால் அன்பால் இந்த சகோதரர்களே அல்லாஹ் சுபான உத்தாலா சூரத்துல் ஆராஃப் உடைய நூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது இருநூறாவது வசனம் நூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது மற்றும் இருநூறாவது வசனத்திலே அல்லாஹ் தர சொல்லக்கூடிய விடயத்தை பாருங்கள் நபியை நீங்கள் மன்னிப்பை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் நல்லதையே ஏவுங்கள் அறியாவையில் இருக்கக்கூடியவர்களை அறிவீனர்களை நீங்கள் புறக்கணித்து விடுங்கள் இது யாரை பற்றி சொல்லப்படுகிறது மனிதர்களுடன் நபி அவர்கள் எவ்வாறு நடக்க வேண்டும் மனித எதிரிகளுடன் நபி அவர்கள் எவ்வாறு நடக்க வேண்டும் என்று தான் சொல்லப்படுகிறோம் மன்னித்து விடுங்கள் நல்லதையே சொல்லுங்கள் அதே போல அறிவீனர்களை விட்டும் நீங்கள் புறக்கணித்து விடுங்கள் அவர்களை பொருட்படுத்தாதீர்கள் என்று மனித எதிரிகளுடன் எவ்வாறு நடக்க வேண்டும் என்று அல்லாஹ் தாலா சொல்லிவிட்டு நூற்றி தொண்ணூத்தொம்பதாவது வசனத்தில் இருநூறாவது வசனத்தில் அல்லாஹ் தாலா என்ன சொல்கிறான் ஷெய்தானுடைய தீங்கு உங்களுக்கு ஏற்பட்டால் என்ன செய்ய வேண்டும் செய்தாலும் நீங்கள் வார் எடுத்து போராட வேண்டுமா இல்லை ஃபஸ்ட் ஆயிட் பில்லாகி மின ஷெய்தானி ரொஜீம் எடுத்தறியப்பட்ட ஷெய்தானுடைய தீங்கை விட்டும் அல்லாவிடத்திலே நீங்கள் பாதுகாப்பு தேடுங்கள் என்று அல்லாஹத்தெல்லாம் கட்டளையிடுகிறார் அப்போ மனிதர்களுடன் மன்னித்து அவர்களை புறக்கணித்து அவர்களுக்கு நல்ல விடயங்களை செய்யுமாறு அல்லாஹத்தாலா சொல்லிவிட்டு மனித எதிரிகளுடன் ஷெய்தானை விட்டும் அல்லாவிடத்திலே பாதுகாப்பு தேடுமாறு சொல்கிறார் இது சூரத்தில் ஆறாம் முதலாவது இடம் இரண்டாவது இடம் சூரா அல் முமினுடைய தொண்ணூத்தி ஆறு தொண்ணூற்றி எட்டாவது வசனங்கள் தொண்ணூற்றி ஆறு முதல் தொண்ணூற்றி எட்டாவது வசனங்கள் வரைக்கும் உள்ள வசனங்களில் அல்லாஹ் தலை என்ன சொல்கிறான் என்பதை பாருங்கள் இது அபில்லு செய்யா நவிய நீங்கள் தீங்கை நல்லவற்றை கொண்டு தடுத்துக் கொள்ளுங்கள் உங்களுக்கு ஏற்ப மனிதர்கள் செய்யக்கூடிய தீங்கை நல்லவற்ற நல்ல காரியங்களை கொண்டு நீங்கள் தடுத்து விடுங்கள் நான் ஆள விமாயூர் அவர்கள் வர்ணிக்கக்கூடியவற்றை நாம் நன்றாக அறிந்துதான் இருக்கிறோம் என்று அல்லாஹ் தாலா சொல்கின்றார் அப்ப மனிதர்களுடைய தீங்கை நல்ல காரியங்கள் நல்ல காரியங்களை செய்வதன் மூலம் அவர்களை நீங்கள் என்ன செய்யுங்கள் அவருடைய தீங்குகளை தவிர்த்து கொள்ளுங்கள் என்பதாக அல்லாஹ் தாலா சொல்லிவிட்டு நீங்கள் கூறுங்கள் அல்லாஹுவே ஷெய்தாலுடைய தீங்குகளை விட்டும் உன்னை கொண்டு பாதுகாப்பு தேடுகிறேன் என்று நபியை நீங்கள் கூறுங்கள் என்று அல்லாஹ் சுபானு தாலா சூராமுடைய அந்த வசனத்திலே அல்லாஹ் தாலா சொல்கிறார் இது இரண்டாவது இடம் மூன்றாவது இடத்தில் அல்லாஹ் தாலா சூரா புஸ்ரத்துடைய முப்பத்தி நாலாவது முதல் முப்பத்தி ஆறாவது வசனம் வரைக்கும் உள்ள வசனங்களை அல்லாஹ் தாலா என்ன சொல்கிறான் இதனை போன்று சூரா மூமினுடைய சொன்னதை போன்று சொல்கிறான் இது அபில்லதி அஹ்சன் நீங்கள் ஒருவர் உங்களுக்கு தீங்கு செய்தால் அவருக்கு நல்லவற்றை செய்வதன் மூலம் அந்த தீமையை நீங்கள் தடு தவிர்த்து கொள்ளுங்கள் தடுத்து கொள்ளுங்கள் 
அப்படி செய்தால் இதல்லதி பைனக ஒபைனஹு அதாவா கன்னஹு வலியுல் ஹமீம் அப்படி நீங்கள் செய்தால் உங்கள் யாருக்கும் உங்களுக்கு மத்தியில் விரோதம் இருக்கிறதோ அவர்கள் உற்ற நேசராக மாறிவிடலாம் என்று அல்லாஹ் தல சொல்கிறார் நீங்கள் உங்களுக்கு ஒருவர் தீங்கு செய்கிறார் உங்களுடைய பெருமுறை எதிரி உங்களுக்கு தீங்கு செய்தாலும் நீங்கள் அவருக்கு ஒரு நல்ல விடயத்தை செய்தால் அந்த நேரத்தில் அவர் உங்களுடைய உற்ற தோழராக மாறிவிடலாம் என்று அல்லாஹ் சுபானு தல சொல்கிறார் ஆனால் ஒமாயுலக்காக இல்லை சபரும் ஆனால் இதைகளை எல்லாராலும் எல்லோராலும் செய்ய முடியாது பொறுமையாளர்களை மாத்திரம் தான் அவ்வாறு செய்ய முடியும் நமக்கு தீங்கு வைக்கக்கூடிய மனிதர்களுக்கும் நல்லவற்றை நாம் செய்ய வேண்டும் என்றால் நமக்கு பொறுமை இருக்க வேண்டும் கோபப்பட்டு உடனடியாக முடிவெடுத்து விடக்கூடாது இப்படி சொல்ல அல்லாஹ் சுபானத்தில் அடுத்த வசனத்தில் என்ன சொல்கிறான் சொன்னதை போல ஷைத்தானுடைய தீங்கு உங்களுக்கு ஏற்பட்டால் அல்லாவை கூட நீங்கள் பாதுகாப்பு தேடுங்கள் இன்னும் நிச்சயமாக அவன் கேட்கக்கூடியவனாகவும் அறிந்தவனாகவும் இருக்கிறார் என்று அல்லாஹ் சுபான முத்தாலா சொல்கிறான் அப்ப அன்பாந்த சகோதரர்களே அப்ப உலகத்தில் உள்ள மனித எதிரிகளை நாம் அணுகக்கூடிய விதம் வேறு மனித எதிரிகளை மனித எதிரிகளை அணுகக்கூடிய விதம் வேறு மறைமுகமான இந்த ஷெய்தானுடைய தீங்குகளை அணு அணுகக்கூடிய விதம் வேறு என்பதை இந்த வசனங்களிலிருந்து நாம் குருவானிலே புரிந்து கொள்ள முடியும் இந்த மூன்று வசனங்களும் இந்த மூன்று இடங்களிலும் தான் அல்லாஹத்தாலா இந்த வழிகாட்டல்களை நமக்கு அல் குருவானிலே வழங்குகிறான் வேறு எந்த இடங்களிலும் இந்த வழிகாட்டல் நமக்கு வழங்கப்படவில்லை அடுத்ததாக அன்பார்ந்த சகோதரர்கள் இப்படி ஏன் அல்லாஹ் சுபானு தாலா செய்ய வேண்டும் அல்லாஹத்தாலா இப்படி ஏன் நமக்கு வழிகாட்ட வேண்டும் என்று தெளிவுபடுத்தும் பொழுது அறிஞர்கள் நமக்கு சொல்கிறார்கள் இமாம் இமின் கசீர் ரஹமோல்லா அவர்கள் சொல்கிறார்கள் இந்த ஷெய்தானுடைய தீங்கை விட்டும் அல்லாவை தவிர வேறு யாரும் நம்மை பாதுகாக்க முடியாது எனவே தான் இந்த மனிதர்கள் மனிதர்களிடத்திலே இருக்கக்கூடிய சில இயல்பான சில நட்பண்புகள் இருக்கின்றன தனக்கு உதவி செய்யக்கூடியவர்கள் தனக்கு நட்காரியங்கள் புரியக்கூடியவர்களை எதிர்க்காமல் அவர்களுக்கு தீங்கு செய்யாமல் இருக்கக்கூடிய ஒரு பண்பு மனிதரிடத்தில் இருக்கிறது எனவே தான் மனிதர்கள் நமக்கு தீங்கு செய்யும் பொழுது நாம் அவர்களுக்கு நல்லறம் செய்தால் அவர்கள் சில பேர் என்ன செய்வார்கள் ஆஹா நான் எவ்வளவு அநியாயம் செய்தாலும் இந்த மனிதன் நண்பர்கள் நல்ல ஆன முறையில் நடக்கிறார் அல்லவா நட்பண்புல நடக்கிறார் அல்லவா எனவே நாமும் இவர்களை அஹ் இவர்களுடன் நல்ல முறையில் நடந்து கொள்ளலாம் என்று இந்த மனிதன் தீர்மானிக்க ஒரு வாய்ப்பு இருக்கிறது மனிதனிடத்திலே ஒரு இயல்பாக ஒரு நட்குலம் இருக்கிறது அடிப்படையில் இந்த மனிதன் இடத்திலே சில நட்பண்புகள் இருக்கிறது எனவே தான் அந்த மனிதர்களுடன் நாம் நட்பண்பாக நடந்து எவ்வாறு அவரை நமது நண்பனாக மாற்றிக்கொள்ளலாமா என்று முயற்சிக்குமாறு அல்லாஹ் சுபானு தாலா நமக்கு வழிகாட்டுகின்றான் அடுத்ததாக இந்த ஷெய்தானிடத்திலிருந்து பாதுகாப்பு தேடுமாறு ஏன் அல்லாஹ் தாலா சொல்கிறார் சொல்கிறார் என்றார் இந்த ஷெய்தானிடத்திலே இந்த நட்பண்புகள் எதுவுமே பலனளிக்க மாட்டாது இந்த ஷெய்தானத்திலே நாம் எவ்வளவுதான் நல்ல பண்பாக நடந்து கொண்டாலும் இந்த ஷெய்தான் நம்மை விட்டுவிட மாட்டான் எந்த அளவுக்கு நாம் நல்லவர்களாக இருக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு நம்மை வடிகெடுப்பதற்குத்தான் இந்த ஷெய்தான் முயற்சி செய்வான் இந்த ஷெய்தானுக்கு நம்மால் பண உதவியோ பொருள் உதவியோ அல்லது நம்மால் உடலான உத உடலால் உதவிகளோ எந்த விதமான உதவிகளும் ஷெய்தானுக்கு நம்மால் செய்ய முடியாது எந்த விதமான நல் நல்ல விடயங்களும் ஷெய்தானுக்கு நம்மால் செய்ய முடியாது அதே நேரத்தில் அவன் இயல்பாகவே மோசமான பண்புடையவன் மனிதர்களை போன்று இயல்பிலே நல்லவ நல்லவர்கள் நல்லவர்கள் அல்ல இந்த ஷெய்தான்கள் ஷெய்தான்கள் இயல்பாகவே மோசமானவர்கள் எனவே அந்த ஷெய்தானை படைத்தவன் மாத்திரம்தான் நம்மை இந்த தீங்கிலே இருந்து பாதுகாக்க வேண்டும் அது மாத்திரமின்றி இந்த ஷெய்தான் என்பவன் மனித சமுதாயத்தை அழிக்க வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டிய கங்கணம் கட்டி கொண்டு அவன் திரிபவன் ஷெய்தானுடைய ஷெய்தானுடைய வேலையே என்ன இந்த மனித சமுதாயத்தை வழிகெடுக்க வேண்டும் என்பது காரணம் என்ன அவனுக்கும் நமது தந்தை ஆதமனை சிலாம் அவர்களுக்குமே இடையிலேயே ஆரம்பத்திலேயே அந்த விரோதம் ஏற்பட்டு விட்டது அந்த விரோதம் ஏற்பட்டு விட்டது அந்த நமது தந்தைமார்களான நமது பெற்றோர்களான ஆதம் ஹவ்வா அலை இஸ்லாம் அவர்களை கூட அவன் ஏமாற்றி வழிகெடுத்து விட்டான் எனவே அவனுக்கு நம்மையெல்லாம் வழிகெடுப்பது என்பது முடியாத ஒரு காரியம் அல்ல மிக இலகுவான ஒரு காரியம் எனவே தான் அவள் சபதம் எடுத்திருக்கிறான் என்ன சபதம் எடுத்திருக்கிறான் அல்லாவுடைய கண்ணியத்தை மீது அவன் சத்தியம் செய்து சொல்கிறான் யா அல்லா உனது கண்ணியத்தை மீது சத்தியமாக அவர்கள் அனைவரையும் நான் வழிகெடுப்பேன் இல்ல அபாத கவிஞர்கள் முகலசை பாதுகாக்கப்பட்ட உனது நல்லடியார்களை தவிர அப்ப அந்த பாதுகாக்கப்பட்ட நல்லடியார்களே நாம் ஒருவராக ஆக வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் இந்த அவுது பில்லாஹி மினஷைத்தான் ரஜீம் என்ற பிரார்த்தனையை நாம் செய்ய வேண்டும் என்று அல்லாஹ் சுபானு தாலா நமக்கு வழிகாட்டுகின்றான் அன்பார்ந்த சகோதரர்களே நமக்கு உலகத்திலே உள்ள நமது எதிரிகள் 
மனித எதிரிகள் நம்மை கொன்றால் நம்மை கொலை செய்தால் என்ன நடக்கும் நமக்கு அல்லாவிடத்திலே கூடி இருக்கிறது யுத்தத்திலே சென்று ஒரு மனிதனையால் நாம் இஸ்லாத்தினுடைய எதிரியினால் நாம் கொல்லப்பட்டால் நமக்கு ஷஹீதுடைய அந்தஸ்து இருக்கிறது அல்லாவிடத்திலே பெரும் மன்னிப்பு கௌரவம் கூடி நமக்கு கிடைக்கும் ஆனால் இந்த ஷெய்தாலின் மூலம் நாம் தாக்கப்பட்டு விட்டால் ஷெய்தாலுடைய தாக்குதலுக்கு நாம் ஆளாகினால் நாம் பாவிகளாக மாறிவிடுவோம் பாவிகளாக மாறிவிடுவோம் எனவே மனிதர்களுடைய எதிர்ப்பிலே நாம் கவனஹீனமாக இருந்தாலும் இந்த ஷெய்தாலுடைய எதிர்ப்பிலே ஷெய்தாலை எதிர்ப்பதிலே நாம் கவனமாக கவனஹீனமாக இருந்துவிடக்கூடாது ஏனெனில் மனித எதிர்ப்பினால் நமக்கு வரக்கூடிய நமது இழப்புக்கு அல்லாவிடத்திலே கூடியிருக்கிறது ஆனால் அதே நேரத்தில் ஷெய்தாலி மூலமாக வரக்கூடிய அந்த இழப்புக்கு நமக்கு பாதம்தான் நமக்கு கிடைக்கும் என்பதை நாம் மறந்துவிடக்கூடாது எப்படி ஏன் இந்த ஷெய்தாலை நம்மால் பார்க்க முடியாது என்ற காரணத்தினால் தான் நாம் அந்த ஷெய்தான் யாரை பார்க்க முடியாது அவனை கொண்டு நாம் பாதுகாப்பு தேடுகிறோம் ஷெய்தானை நாம் பார்க்க முடியாது ஆனால் அல்லாவுக்கு ஷெய்தானை பார்க்க முடியும் ஆனால் ஷெய்தானுக்கு அல்லாவை பார்க்க முடியாது எனவே தான் ஷெய்தானினால் பார்க்க முடியாத ஒருவனை கொண்டு நம்மால் பார்க்க முடியாத அந்த ஷெய்தானிடத்திலிருந்து நாம் பாதுகாப்பு தேடுகிறோம் என்பதை நாம் இந்த இடத்திலே புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த ஆழமான பல கருத்துக்களை இந்த அவுது பில்லாக இருந்த ஷெய்தான் ரஜீப் என்பது உள்ளடக்கி இருக்கிறது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்ததாக இந்த ஷெய்தான் என்ற வார்த்தையினுடைய கருத்தை அரபு மொழியிலே நாம் பார்க்கக்கூடிய நேரத்திலே அன்பார்ந்த சகோதரிகளே இரண்டு கருத்துக்கள் இருக்கிறார்கள் ஒரு கருத்து தான் பலமான கருத்து அது அவன் ஷெய்தான் என்பவன் நனவுகளை விட்டும் தூரமானவன் சத்தன என்ற வார்த்தையிலே இருந்து தான் இந்த ஷெய்தான் என்ற வார்த்தை வந்திருக்கிறது சத்தன என்று சொன்னால் பாவுத தூரமாகி சென்று விட்டான் இந்த ஷெய்தான் அல்லாவுடைய ரஹமத்தை விட்டும் தூரமாக்கப்பட்டவன் என்ற காரணத்தினால் அவனுக்கு ஷெய்தான் என்ற பெயர் வைக்கப்பட்டிருக்கு அல்லாவுடைய அருளை விட்டும் அல்லாவுடைய கருணையை விட்டும் அவன் தூரமாக்கப்பட்டவன் என்ற காரணத்தினால் அவனுக்கு ஷெய்தான் என்ற பெயர் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அதே போல ரஜீவ் என்று சொன்னாலும் என்ன நன்மையை விட்டும் தூரமாக்கப்பட்டவன் நன்மையை விட்டும் தூரமாக்கப்பட்டவன் அடித்து விரட்டப்பட்டவன் அல்லாவுடைய அருளை விட்டும் அடித்து விரட்டப்பட்டவன் என்ற கருத்து தான் ரஜீம் என்ற வார்த்தையினுடைய கருத்தாக இருக்கிறது எழுதான் அந்த சகோதரர்களே இந்த அவுது பில்லாஹி ரஷ்ய பாலி ரஜீம் அல்லாவை கொண்டு இந்த எடுத்தறியப்பட்ட அல்லாவுடைய அருளை விட்டும் தூரமாக்கப்பட்ட இந்த ஷெய்தானை கொண்டும் ஷெய்தானை விட்டும் நாம் பாதுகாப்பு தேடுகிறேன் என்பதுதான் இந்த அவுது பில்லா ஷெய்தானுடைய கருத்தாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது அதனுடைய விரிவான கருத்து என்ன என்பதை நாம் தொழுகையிலே எவ்வாறு புரிய வேண்டும் என்பதை உங்களுக்கு நாம் சொல்லியிருக்கிறோம் எனவே அல்லாஹ் சுபானு தாலா இந்த சிந்தனையை அவுது பில்லா ஹமின் ஷேத்தாலி ரஜீப் என்று ஓதக்கூடிய நேரத்திலே இந்த ஷெய்தான் நமது வாழ்க்கையில் ஏற்படுத்தக்கூடிய அனைத்து விதமான தீங்குகளை விட்டும் பாதுகாப்பு தேடுகிறேன் என்ற சிந்தனையை நமது தொழுகையிலே கொண்டு வருவதற்கு வல்லவர் அல்லாஹ் சுபான் மூத்தாலா நம் அனைவருக்கும் தௌபிக் செய்வானாக வாஹரு தவானா அலி அஹமதுல்லாஹி ரபில் ஆலமீன் அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்து அந்த அந்த சகோதரர்களை இறுதியாக அடுத்ததாக நாம் நேற்றைய நிகழ்ச்சியில் ஒரு கேள்வி கேட்டிருந்தோம் சூலத்துல் ஃபாத்திஹாவினுடைய ஐந்து பெயர்கள் உரையிலே குறிப்பிடப்பட்ட ஐந்து பேர்கள் பல பெயர்கள் அதற்கு இருக்கின்றன ஆனால் உரையிலே குறிப்பிடப்பட்ட ஐந்து பெயர்கள் என்ன என்பதாக நாம் கேட்டிருந்தோம் அதற்கான சரியான பதில் அல் ஃபாத்திஹா உம்முல் கிதாப் அல் குர்ஆனுல் அதீம் அஸ்ஸலா அஸ்ஸபால் மசானி இப்படி ஐந்து பெயர்கள் இந்த ஐந்து பெயர்களும் தான் அந்த கேள்விக்கான சரியான பதிலாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது இந்த கேள்விக்கான சரியான பதிலை வழங்கியிருந்தார்கள் எண்பது பேர்கள் நூற்றி முப்பது பேர்கள் இதனை கலந்து கொண்டு எண்பது பேர்கள் சரியான பதிலை வழங்கியிருந்தார்கள் வெற்றியாளராக நாம் குழுக்கள் முறையிலே தெரிவு செய்திருக்கக்கூடிய போட்டியாளருடைய பெயர் நஸ்ரீன் பானு இந்தியாவைச் சேர்ந்த சகோதரி நஸ்ரீன் பானு என்பதுதான் அந்த போட்டியாளர் வெற்றி பெற்ற போட்டியாளருடைய பெயர் அவருக்கு நமது வாழ்த்துக்களையும் பாராட்டுக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இன்ஷாலா அவருக்கான பரிசில் இன்ஷாலா வெகு சீக்கிரத்தில் அவருக்கு அனுப்பி வைக்க கொடுப்பாலும் நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்டார்கள் இன்ஷாலா அவருடன் விரைவாக தொடர்பு கொள்வார்கள் என்பதையும் நாம் உங்களுக்கு அறிய தருகிறோம் அடுத்ததாக இன்றைய நிகழ்ச்சியிலிருந்து கேட்கப்படக்கூடிய கேள்வி என்னவென்று சொன்னால் அல்லாஹ் சுபானு தாலா அல் குர்வானிலே மூன்று அத்தியாயங்களிலே இந்த ஷெய்தானுடைய தீங்கை நாம் எவ்வாறு அணுக வேண்டும் மனிதர்களுடைய தீங்கை எவ்வாறு அணுக வேண்டும் என்பது பற்றி விளக்குகின்றார் குருவான மூன்று இடங்களில் அல்லாஹ் தலா விளக்குவதாக நாம் சொன்னோம் இவா இபுல் கசீர் ரஹமுல்லா அவர்கள் 
குருவானிலே மூன்று இடங்களில் தான் இந்த இட இவ்வாறு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்பதாக சொல்கிறார்கள் அப்போ அந்த மூன்று அத்தியாயங்களும் என்ன எத்தனையாவது வசனத்திலிருந்து எத்தனையாவது வசனம் வரைக்கும் அவைகள் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன மூன்று அத்தியாயங்களும் அவை சொல்லப்படக்கூடிய வசனங்களும் என்ன என்பதுதான் உங்களுக்கான கேள்வி உங்களுடைய கேள்விகளுக்கான பதில்களை நீங்கள் எழுதி வாட்ஸ்அப்பின் மூலமாக நீங்கள் ஜீரோ ஜீரோ நைன் ஃபோர் டபுள் செவன் சிக்ஸ் ஒன் த்ரீ நைன் செவன் சிக்ஸ் சிக்ஸ் என்ற இலக்கத்துக்கு வாட்ஸ்அப் மூலமாக இலங்கை நேரம் எட்டு மணிக்கு முன்னால் அனுப்பி வைக்க வேண்டும் இது தவிர வேறு ஊடகங்களின் மூலமாக அனுப்பக்கூடிய பதில்களோ அல்லது எட்டு மணிக்கு பின்னால் அனுப்பக்கூடிய பதில்களோ எந்த காரணத்தை கொண்டும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட மாட்டாது என்பதையும் நாம் உங்களுக்கு கனிவோடு அறிவித்துக் கொள்கிறோம் எனவே அனைத்து சகோதர சகோதரிகளும் இந்த நிகழ்ச்சியை கேட்டு நீங்கள் உங்களுடைய சிந்தனைகளை தொழுகையிலே உங்கள் ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய மாற்றங்களை கொமெண்டிலே எம்முடன் பகிர்ந்து கொள்வதோடு அதே நேரத்தில் இந்த கேள்விகளுக்கான பதில்களையும் நீங்கள் உரிய நேரத்திற்கு உரிய இலக்கத்திற்கு அனுப்பி வைக்குமாறு மிக பணிவாக வேண்டிக் கொள்கிறோம் வசலாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்தூ